My name is Le Dinh Thuyen. I am a reporter and journalist on social development in the Mekong region. For the past 10 years, I have been writing and reporting on environment, including water resources, fishery, livelihood, community, stormwater intrusion, climate change, and pollution along the Mekong River, especially in the Mekong Delta. Over the years, I have interacted with many locals throughout the Mekong Delta, where I had the opportunity to learn about the environmental issue and the problem that the people face. There are millions of people dependent on the Mekong River in Vietnam, where its status has been clearly affected by a number of hydropower development projects. I study linguistic from 2002-2006 at Kunter University. After that, when I became a journalist, I fell more and more in love with the Mekong region. My heart and passion is to protect the Mekong River. I am based in Kunter, Vietnam. Sông Mekong, một trong những con sông dài nhất thế giới, chảy qua 6 quốc gia gồm Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và cuối cùng là Việt Nam. Tại Việt Nam, sông Mê Công chia thành hai nhánh chính là sông Tiền dài khoảng 250 km và sông Hậu dài khoảng 220 km. Từ hàng ngàn năm trước, phù sa và cát từ sông Mê Công đã bồi đắp và kiến tạo nên vùng đồng bằng rộng hơn 40.600 km vuông, được gọi là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cho đến nay, người ta vẫn ví sông Mê Công như mạch máu nuôi dưỡng vùng đất này. Đây được xem là một trong những vùng đồng bằng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên thế giới. Chưa kể vấn nạn sạt lở bờ sông, bờ biển cũng ngày một gia tăng, khiến cho cuộc sống của người dân đồng bằng càng thêm khó khăn và nhiều rủi ro. Thành phố Cần Thơ là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, xa hơn về phía Hạ Lưu cũng chịu nhiều những tác động tiêu cực. Không chỉ những ngư dân, nông dân địa phương mà cả những người sống bằng nghề du lịch, sinh thái, cộng đồng cũng đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tôi tên là Văn Phạm Đăng Trí, là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Trường Đại Hồng Thơ. Khi nói về tác động biến đổi khí hậu lên cái sông Mê Công và đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta có thể nói lên cái sự tác động của nó đối với nguồn tài nguyên nước. Cái đó là cái mà chúng ta thường hay nhắc tới. Và như vậy thì cái sự thay đổi của nguồn tài nguyên nước, của lũ như vậy nó làm tác động rất là đáng kể đối với cái sản xuất nông nghiệp, thủy sản, đối với cái vấn đề phát triển chung của đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy thì tóm lại là cái nguồn tài nguyên nước của đồng bằng sông Cửu Long đã bị thay đổi rất là đáng kể từ việc mà suy giảm nguồn tài nguyên nước từ thượng nguồn cũng như là việc gia, à, gia tăng của nước biển là làm cho xe mặn ngày càng nhiều hơn. À, cái đập thủy điện ở đồng bằng à, ở dòng, dòng sông Mekong của mình đã đi ra sự thay đổi về nguồn tài nguyên nước cũng như về bùn cát cho cả cái dòng sông Mekong và và cái cảm nhận rõ ràng nhất là cái vùng đồng bằng sông Cửu Long chúng ta. Thì có thể tóm lại thế này là khi mà chúng ta có cái đập thủy điện đấy thì dòng nước nó không còn chảy một cách tự nhiên nữa. Và như vậy thì uh, những lúc mà người, người dân mong chờ rằng có nước theo cái kinh nghiệm bản địa của mình thì có thể là phía trên thân nguồn họ chặn lại thì khi đó không có nước. Và khi mà chúng ta không nghĩ là có nước thì lại có nước. Uh, với vai trò là một cán bộ của trường Đại Hồng Thơ thì uh, tôi cũng nhìn nhận được cái sự phát triển của trường Nam Thơ trong thời gian vừa qua rất là rất là đáng kể đặc biệt là trong vấn đề là làm sao để mà đưa cái kiến thức khoa học của trường Nam Hồng Thơ đến với lại cộng đồng đến với chính quyền địa phương thì uh, đấy cũng là một những cách mà chúng ta có thể giúp cho cho cái cái lưu vực sông Mekong chúng ta phát triển được bền vững chúng tôi đang có mặt tại chợ nổi cái răng một trong những khu chợ truyền thống đặc trưng nhất của thành phố Cần Thơ cũng như vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hàng ngày có hàng trăm ghe xuồng từ khắp nơi hội tụ về đây. Họ buôn bán các sản phẩm nông nghiệp như rau, củ, quả. Ngoài ra còn có rất nhiều những ghe nhỏ bán nước uống, thức ăn, ẩm thực địa phương cho du khách tham quan. Chúng tôi đã nói chuyện cùng cư dân chợ nổi về những thay đổi về môi trường mà họ đã chứng kiến cũng như hy vọng của họ cho tương lai. Tôi tên Nguyễn Thị Kim Trưởng Tôi bán ngày bán ngày nước đá Bán ngày nước đá, chợ nổi này là mới hai mấy năm mà Nhưng mà 
hồi xưa là không có du, du lịch có du lịch chừng cỡ mười mấy năm trở lại đây thôi hồi xưa là mình bán cho khách của mình thôi nhưng mà bây giờ hồi đó thì không có sạt lỡ nhiều không có như bọc bẹo nhiều hồi đó là xài bằng bằng lá môn lá chuối không mà thành ra nó không có sạt lỡ nhiều bây giờ nó tiến bộ chừng nào nó xài bọc quá rồi thành ra nó giục cái sông không rồi giờ nó sạt lỡ nhiều Hồi lúc mà dịch Covid-19 đó là không có đi bán luôn được, không có đi ra khỏi nhà luôn mà Hồi 15 thì còn đi đỡ tới chừng 16 là không đi đâu được hết trơn, ở tại nhà thôi, khổ Bây giờ tôi muốn là tôi muốn làm sao Bây giờ mình muốn cũng không được đâu, bây giờ nó đã làm bờ kè rồi mình muốn cũng không được Chứ theo như ý tôi á là tôi muốn sao giống như tự nhiên hồi xưa đi đặng như cái chợ nổi của mình nó mấy 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 là bình thường còn bây giờ mình làm bờ kè đồ hết rồi là nó thay đổi rồi không còn như cái chợ xưa nữa là nó không còn như tự nhiên hồi xưa hồi xưa mình tự nhiên không à rồi bây giờ nó thay đổi đủ thứ hết trơn á cuộc sống bây giờ nó thay đổi nó không còn như hồi xưa nữa mà giờ mình muốn cũng đâu có được bây giờ nó nó đã vậy rồi là vậy thôi giờ kệ đi nhưng mà tôi cũng ước mong sao cho cho cái chợ nổi của mình nó càng ngày nó phát triển cho khách du lịch đồ đông tặng cho dân chúng đồ buôn bán đồ ăn có sống đi đây chúng tôi đang có mặt tại một ngôi nhà nổi nằm cạnh côn sơn một cù lao nhỏ nằm giữa sông mê công người dân ở đây sống bằng nghề nuôi cá trên sông cùng với đó là phát triển du lịch cộng đồng đón du khách tham quan bè cá và vườn cây ăn trái rồi thưởng thức các món ăn đặc sản của vùng hạ lưu sông mê công sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến cuối năm 2021, thành phố Cần Thơ đã mở cửa trở lại đón du khách. Tuy nhiên, đằng sau cuộc sống yên bình của người dân vẫn ẩn chứa những nỗi lo về môi trường, biến đổi khí hậu và sự phát triển của các đập thủy điện từ thượng nguồn, vốn ngoài tầm với của người dân. Tôi tên là Lý Văn Bon, à, 20 năm qua thì à, vợ chồng À, con cái tôi là sống bằng cái nghề là nuôi cá bè à, để là cá lớn lên rồi là bán cho lái để chở cho các cái về bán cho à, các cái cơ quan xuất nhập khẩu hoặc là chở về thành phố Hồ Chí Minh bán cho các cái chi nhánh à, thì ở trên sông Mê Công này qua những cái thời gian 20 năm thì mình thấy là nó có những cái thay đổi trước đây thì nước nó chảy là à, một chiều Thời gian là cái mùa nước lũ là từ tháng 7, tháng 8, tháng 9 Nhưng mà bây giờ thì cái mùa nước lũ là không còn nữa Mà lúc nào cũng có nước lớn, nước rồng đó, Còn nước lũ nó về là chỉ có nước một chiều thôi Chứ không có nước lớn, nước rồng Rồi á là gần đây thì cũng là ảnh hưởng cái cái xâm nhập mặn mà nó gần tới đây rồi Cũng như là các cái nguồn cá thiên nhiên à, Về đây là bây giờ nó rất là ít Đặc biệt là các cái con cá lớn như là À, người ta gọi là cá cá mà vài chục ký hiện nay là không còn về nữa do là đắp đập thủy điện ở thượng nguồn đây là một cái dòng sông này nó hết sức quan trọng đối với là người dân không những là nuôi cá mà người dân cả đồng bằng sông cửu long về những cái vấn đề là à, nước sinh hoạt nước uống nước là cho trồng trọt chăn nuôi và những cái mưu sinh của những người là sống ở trên sông này hàng vài trăm năm nay Cần thơ gạo trắng nước trong Ai đi đến đó Tôi tên là Phan Thị Kim Hiện, thì biệt danh là Úc Hiền. Thì tôi sống ở Cồn Sơn à, từ nhỏ và hiện tại thì tôi làm du lịch được 6 năm. Làm hướng dẫn du lịch cho cộng đồng bà con, du lịch cộng đồng Cồn Sơn. Cái sông Hồ của mình ở đây thì Úc sống ngay từ nhỏ thì... À, hồi xưa thì nó ngay đấy, thì cái cái nguồn nước, cái nguồn thiên nhiên ở đây thì nó rất là à, yên bình. Và hiện tại thì chắc có lẽ là do ảnh hưởng biến đổi khí hậu và về cái môi trường. Thì bây giờ cái nguồn thiên nhiên của mình nó không còn được như hồi xưa nữa. À, thí dụ như về cá nè, à, về những cái bảo vệ chung như là về rác thải. Thì cái mong muốn ở đây thì cái du lịch Cồn Sơn gắn liền với mình sông nước. Thì cũng muốn à, mỗi người dân có ý thức hơn về cái môi trường. 
à, những cái rác thải trên sông và những bảo vệ những cái nguồn thiên nhiên cho mình được tồn tại và lâu dài thì cho đời sau con cháu mình nữa. Sóc Trăng là một trong bốn tỉnh nằm ở cửa sông Mê Công của Việt Nam. Trước đây, nông dân Long Phú thường xuyên trồng 3 vụ lúa trên một năm, bao gồm một vụ lúa trồng vào cuối mùa mưa và đầu mùa khô. Người ta gọi là lúa vụ 3. Đây là một vụ lúa chứa đựng nhiều rủi ro, thiếu nước và xâm nhập mặn. Tuy nhiên, từ bao đời nay, trồng lúa đã là một nghề truyền thống của người dân địa phương. Toàn bộ hệ thống kênh thủy lợi cũng được đầu tư cho phát triển cây lúa. Thế nhưng, biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn, cũng như những thay đổi về dòng chảy của sông Mê Công đã và đang buộc người dân ở đây phải thay đổi. Tôi tên Trần Văn Cứng, ở cư ngụ tại ấp Tân Lập, xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Tôi sống ở Long Phú này cũng ba mươi mấy năm rồi. Rồi tôi sống về nghề, nghề làm nông, nghề ruộng. Rồi tôi làm cũng được 10 hectare. Còn nước thì ở đây là nó... Mấy năm sau này là nước nó xâm nhập mặn sớm cho nên làm vụ ba nó hơi rất, rất rất khó rồi bởi vì khí hậu thay đổi rồi, rồi nước nó cũng nó không có được như mấy năm trước nữa nó cũng thay đổi theo khí hậu vậy đó cho nên nông dân bây giờ làm vụ ba khó khó lắm không có không, không có làm được làm chỉ hai vụ thôi làm mình làm vụ ba là nó thất thoát rồi lỗ lã mà không có làm không có lời cho nên nông dân ta cũng muốn uh, chuyển uh, qua mục đích là uh, trồng trọt uh, khác lại chứ không có muốn làm vụ qua làm lúa nữa. We have learned through our trips how the Mekong River is so important, a blessed life of the people of Vietnam for their livelihood, for their culture and identity, also for their pride. We have to protect the Mekong River and it can only be done to cooperation and win-win solution of decision makers of all Mekong countries. At the end of the day, the Mekong River is our life, is our love for our children and for their bright futures. Don't destroy the river, protect it with our hearts for Vietnam, for Mekong countries and for the world.